বাংলাদেশ একটি অপার সম্ভাবনার দেশ দেশের নির্মাণ শিল্প ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে ইট অন্যতম প্রধান উপাদান দেশে যার কোনো বিকল্প নেই তাই দেশের সার্বিক চাহিদা মেটাতে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি ইট নির্মাণ প্রতিষ্ঠান বা ইট ভাটা রয়েছে যা উৎপাদন করছে এক হাজার সাতশো বিশ কোটিরও বেশি ইট নগরায়ন যত প্রসারিত হচ্ছে এর প্রয়োজনীয়তাও তত বেশি মুখ্য হয়ে উঠছে প্রতি বছর ইট ভাটার সংখ্যা তিন শতাংশ ও উৎপাদন পাঁচ শতাংশ হারে বাড়ছে এ থেকেই ইটের বিপুল চাহিদা ও প্রয়োজনের বিষয়টি সহজে বোঝা যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ ইট ভাটায় সনাতন পদ্ধতি যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে এসব ইট ভাটায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রধানত কয়লা ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ বার্ষিক গড়ে ৩৫ লক্ষ টন উল্লেখ্য যে বর্তমানে দেশের শতকরা আশি ভাগ ইট ভাটাই হচ্ছে এফসিকে বা ফিক্সড চিমনি ক্লিন যা থেকে উদ্গৃত গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ আটানব্বই লাখ মেট্রিক টন প্রচলিত ইটের ভাটা মোটর যানবাহন এবং অন্যান্য শিল্প কারখানা থেকে অপরিসীম কালো বিষাক্ত ধোঁয়া নির্গমনের ফলে আমাদের পরিবেশ রীতিমতো হুমকির মুখে এই পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য ইট শিল্পকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও অন্যান্য বেসরকারি সংস্থার মতে দেশে জ্বালানি কয়লায় চালিত ইট ভাটার সংখ্যা পাঁচ হাজার প্রাকৃতিক গ্যাসে চালিত ইট ভাটার সংখ্যা বিশটি ঢাকার পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে ইট ভাটার সংখ্যা এক হাজার দুশোটি ঢাকার উত্তর অংশে ইট ভাটার সংখ্যা পাঁচশো তিরিশটি বাৎসরিক ইটের উৎপাদন এক হাজার সাতশো বিশ কোটি ইটের বাৎসরিক মূল্য আট হাজার তিনশো কোটি টাকা যা মোট জাতীয় আয়ের এক শতাংশ কয়লার ব্যবহার ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন আমদানিকৃত কয়লার মূল্য দু হাজার দুশো ষাট কোটি টাকা জ্বালানি কাঠের ব্যবহার ১৯ লক্ষ মেট্রিক টন নির্গত কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ আটানব্বই লক্ষ মেট্রিক টন কাদামাটির ব্যবহার চারশো পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন আর মোট শ্রমিক সংখ্যা দশ লক্ষ নির্মাণ শিল্পে উন্নতির হার পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ আগামী দশ বছরে এই শিল্পে বৃদ্ধির হার দুই থেকে তিন শতাংশ হবার সম্ভাবনা রয়েছে ইট ভাটার মারাত্মক দূষণ বাতাসের সঙ্গে মিশে নানা রোগ জীবাণু সংক্রমণ ঘটাচ্ছে এবং পরিবেশকে নিয়ে যাচ্ছে অকল্পনীয় অস্তিত্ব সংকটের দিকে পৃথিবী জুড়ে যখন পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে সেখানে জাতি হিসেবে আমরা কেন দায়িত্ব কর্তব্যের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকব এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও পরিবেশ অধিদপ্তর সবিশেষ সচেতন রয়েছে এবং এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক ও সরকারি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইমোশন রিডাকশন ইন ব্রেক মেকিং টেকনোলজি পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পে গৃহীত কেস ক্লিন এয়ার অ্যান্ড সাস্টেইনেবল এনভারনমেন্ট প্রজেক্টের অধীনস্থ একটি অনু প্রকল্প যা বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ সরকারের একটি যৌথ উদ্যোগ এ ব্যাপারে একটি মূল্যবান সরকারি নির্দেশনা আরও একবার স্মরণ করা প্রয়োজন চলমান এফসিকে পদ্ধতি দু সালের তিরিশ জুন পর্যন্ত বহাল রাখার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এরপর এফসিকে পদ্ধতির ইট ভাটা বন্ধ করে দেয়া হবে তার প্রধান কারণ এই পদ্ধতি পরিবেশ বান্ধব কিংবা নিরাপদ নয় তাই এত বড় একটি শিল্পকে রক্ষা করতে আমরা নিয়েছে কিছু দূরদর্শী ও সচেতনমূলক পদক্ষেপ এই পদক্ষেপের সাথে এবার আমরা পরিচিত হব এই ভাটাটি রোজ ক্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি যা রূপগঞ্জের ভুলতায় অবস্থিত ইনস্টিটিউট অফ হিট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন ভিয়েতনাম অ্যান্ড বিসিএল অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে এবং বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে এই জিক জ্যাক ব্রিক ক্লিন প্রকল্পটি প্রচলিত এফসিকে ভাটাকে জিগজ্যাক ভাটায় রূপান্তর করে এই মৌসুমে এটি উৎপাদনে গেছে এবং সফলতার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে ফিক্সড চিমনি ইটের ভাটার আধুনিক ক্রমবিকাশই হল জিগজ্যাক পদ্ধতি জনস্বাস্থ্য ও বায়ু দূষণের চিন্তা বিবেচনা করে সরকার পরিবেশ বান্ধব জিগজ্যাক ভাটা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে যার আসল উদ্দেশ্য কালো ধোয়ার উদ্গীরণ বিপুলভাবে কমিয়ে পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা এবং জ্বালানি সাশ্রয় করে অল্প খরচে ভালো মানের ইট উৎপাদন করা কাদা মাটির সাথে কয়লাকে মিশ্রণ করে একটি ছোট ছোট তালির মতো করে ইটের ভাটার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে আশ্চর্য ধরনের ইটের 
জ্বালানির পরিমাণ টন প্রতি বারো টন এক প্রতি লাখ ইট পোড়াতে খরচ হচ্ছে যাতে অনেক কমে যাচ্ছে যদি মেশিনে ইট তৈরি করতে হয় তাহলে আমি বলবো ইন্টারনাল ফুয়েল যাতে কয়লাটাকে মাটির সঙ্গে মিশ্রিত মিশিয়ে মিশিয়ে যাতে ইট তৈরি করে এটা পুরানো হয় তাতে কি কার্বনটা বাতাসে আর আসবে না এটা ইটের ভিতরে থাকবে তাতে অনেক অংশে দূষণটাও কমে যাবে এটাও একটা আরেক পদ্ধতি যেটা চায়নাতে ভিয়েতনামে আমি পদ্ধতিটা দেখে আসছি বর্তমান এফসিকে ভাটাকে প্রযুক্তির মাধ্যমে জিগজ্যাক ভাটায় পরিবর্তিত করা যায় এই প্রক্রিয়াতে ইট ভাটাতে বিশেষ পদ্ধতিতে ইট সাজানো হয় তাই ইট পোড়ানোর সময় সৃষ্ট অগ্নিবলয় আঁকা বাঁকা পথ অনুসরণ করে এই আঁকা বাঁকা পথ অনুসরণের জন্য এই প্রযুক্তির নামকরণ করা হয় জিগজ্যাক প্রযুক্তি স্থানীয় ভাষায় একে হাওয়া ভাটা বলা হয় হাওয়া ভাটাতে ইট পোড়ানোর মুহূর্তে আগুন আঁকা বাঁকা পথ অনুসরণ করে যার কারণে বাতাসে উপস্থিত ধূলিকণা এসপিএম নিচে পড়ে যায় কিন্তু ফিক্সড চিমনিতে হাওয়া সরল পথে প্রবাহিত হয় এবং বাতাসে উপস্থিত ধূলিকণার এসপিএম পরিমাণ অনেক বেশি বাড়িয়ে দেয় আমাদের পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে আদর্শ জিগজ্যাক ভাটায় প্রতি লক্ষ ইট পোড়ানোতে এগারো থেকে বারো টন কয়লা লাগে যেখানে এফসিকে ভাটাতে ষোলো থেকে ২২ টন কয়লা ব্যবহৃত হয় এই অপচয় থেকে আন্দাজ করা যায় জিগজ্যাক বা হাওয়া ভাটা কতটা সাশ্রয়ী জিগজ্যাক ভাটাতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুগ উপযোগী কিছু টেকনিক প্রয়োগ করা হয়েছে যাতে জ্বালানি সাশ্রয় সহ আরও বেশি পরিবেশ বান্ধব করার পদক্ষেপ যেন কোনোভাবে ব্যর্থ না হয় জ্বালানি সাশ্রয় করার উদ্দেশ্যে ইট পোড়ানোর কয়লা নতুন ও ভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার করার দিকটি প্রাধান্য পেয়েছে এই পদ্ধতি অনুসরণে ইট তৈরির পূর্বে কয়লাকে মাটির সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে মেশানো হয় একে ইন্টারনাল ফুয়েল পদ্ধতি বলে সনাতন পদ্ধতিতে জ্বালানি কয়লার গুঁড়া বাহির থেকে ফিড করা হয় যাতে তা অপচয় হয় কিন্তু ইন্টারনাল ফুয়েল সিস্টেমে কয়লার গুঁড়া নির্দিষ্ট অনুপাতে মোল্ডের সাথে মেশানো হয় যাতে জ্বালানি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায় এবং সৃষ্ট উত্তাপ সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগে তাই এতে অতিরিক্ত ছাই এবং এসপিএম সৃষ্টি হয় না কয়লা মেশানোর পর প্রচলিত ধারাতেই ইট তৈরি ও শুকানোর কাজটিও চলতে থাকে কোল্ড ব্রিকেট তৈরি এবং ব্যবহার জ্বালানি সাশ্রয়ের আরেকটি পদ্ধতি অল্প মাটি এবং কয়লার গুঁড়ার সংমিশ্রণে মোল্ড তৈরি করে ছাঁচে ফেলে পাতলা আকৃতির ইট তৈরি করা হয় যা শুকালে ব্যবহার উপযোগী হয় ইট সাজানোর সময় কোল্ড ব্রিকেট ইটের ফাঁকে ফাঁকে সাজিয়ে দেওয়া হয় এর ফলে কয়লা সম্পূর্ণরূপে পড়ে এবং প্রতিটি ইটও সমপরিমাণ উত্তাপে পড়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে কয়লার ছাই ধোয়ার সাথে উড়ে গেলেও আমাদের এই পদ্ধতিতে কোনো ছাই হয় না with uh, internal fuel uh, we also produce um, corn briquet uh, and in the future we can stop uh, feeding the corn from the top of the kiln uh, for that the brick quality can be increased up to 95% uh, why at present the brick quality is only 30, 85% of a class ফায়ারিং সিস্টেম আধুনিকায়নের বড় সুবিধা হল ইট পোড়ানোর সব জায়গায় তাপমাত্রা সমান থাকে ফলশ্রুতিতে প্রথম শ্রেণীর ইটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পায় সেই সঙ্গে ইটের সর্বোচ্চ ক্ষমতা সহিষ্ণুতা অটুট থাকে প্রকল্পের সুবিধার্থে ইন্টারনাল ফুয়েল সিস্টেমকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি ইন্টারনাল ফুয়েল সিস্টেম হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেটিতে কাঁচা ইট প্রস্তুত করার সময় পরিমাণ মতো কয়লা সংমিশ্রণ করা হয় এই বিশেষ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পঞ্চাশ ভাগ কয়লা কাঁচা ইটের সাথে মেশানো হচ্ছে এবং বাকি কয়লা কোল ব্রিকেটের মাধ্যমে ব্যবহৃত হচ্ছে এ বিষয়ে যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে ইন্টারনাল ফুয়েল দক্ষতা তত বেশি নিশ্চিত করা যাবে ইন্টারনাল ফুয়েল ব্যবহার করার ফলে প্রতিটি ইটের মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ জ্বালানি দেওয়া হয় এর ফলে প্রতিটি ইট সমানভাবে জ্বলতে থাকে যেহেতু হাওয়া ভাটার তাপমাত্রায় ভারসম্য থাকে সেহেতু প্রতিটি স্বতন্ত্র ইট যথার্থভাবে পড়ে এবং ইট তার নিজস্ব রং ধারণ করতে সক্ষম হয়
প্রচলিত পদ্ধতিতে আমরা বাহির থেকে কয়লা ফিডিং করে থাকি যে কারণে ভাটার উপরের অংশে ইট কম পড়ে কিন্তু নিচের দিকে বেশি পুড়ে যায় এই ভারসম্যহীনতা অধিক ক্ষতির কারণ তাই আমরা কোল ব্রিকেট ব্যবহারকে অনিবার্য বিবেচনা করছি আনন্দের বিষয় হলো এই কোল ব্রিকেট এফসি কে পদ্ধতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যায় জিগজ্যাক বা হাওয়া ভাটার সুদূর প্রসারী ও পরিবেশ বান্ধব কার্যকারিতার সম্পর্কে জেনে নেব এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ডক্টর নাসির উদ্দিনের কাছ থেকে বাংলাদেশে ইটের ভাটা একটা বায়ু দূষণের বড় উৎস প্রায় তিরিশ শতাংশ দূষণ ইটের ভাটা থেকে আসে এই দূষণকে কমানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিবেশ অধিদপ্তর বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ক্লিন এয়ার এবং সাস্টেনেবল এনভায়রনমেন্ট নামে একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছে এই প্রকল্পের একটা বড় অবজেক্টিভ হচ্ছে ইটের ভাতা দূষণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইট উৎপাদন চালু করা পদ্ধতি চালু করা তারই অংশ হিসেবে আমরা ইতিমধ্যেই ভিয়েতনামের ইনস্টিটিউট অফ হিট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড রেফ্রিজারেশন নামক একটা সংস্থা এবং বেসিয়াল লিমিটেড বেসিয়াল অ্যাসোসিয়েট বাংলাদেশ তাদের যৌথভাবে একটা পাইলটিং করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের ভূমিতা অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এই এটা এই পাইলটিংয়ের মূল উদ্দেশ্য ছিল যে বিদ্যমান যে ফিক্স ইউনি ফিল্মগুলো আছে সেগুলোকে রেট্রোফিট করে জিগজ্যাক পদ্ধতিতে নিয়ে আসা অ্যাপসিকে পদ্ধতিতে যেখানে আঠেরো থেকে বাইশ টন প্রতি লক্ষ বিদ্যুৎ ইট উৎপাদনে ব্যবহার হতো সেটাকে আমরা কমিয়ে এই পদ্ধতিতে বারো থেকে তেরো টনে নিয়ে এসছি এটা একটা বিরাট সেভিংস কয়লা পোড়ানো যদি কমানো হয় এটা অবভিয়াসলি এর দূষণও কমে যাবে এতে পাশাপাশি আরেকটা জিনিস হলো আমরা এখানে ওই পালভারাইজ করে এই যে কয়লাকে পালভারাইজ করে আমরা যেটাকে বলা হয় ইন্টারনালি প্রোভাইড করা যে ক্লে মেটেরিয়াল আছে তার সাথে মিক্স করে সেটাও করে সেখানেও প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ইটে কয়লার ব্যবহার কমে যায় আমরা যে এফসিকে থেকে যে জায়গাকে কনভার্ট করেছি আমরা বৈজ্ঞানিকভাবেও সেটাকে প্রমাণ করার একটা প্রয়াস আমরা পেয়ে করেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে এসপিএম যেটা সাসপেন্ডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার এটা মাত্র থার্টি ফাইভ মিলিগ্রাম পার কিউবিক মিটার জিগজ্যাক পদ্ধতিতে অন্যদিকে সনাতন যে এফসিকে যেগুলো আছে ফিক্সিম নিকিল তাদের ক্ষেত্রে এটা ওয়ান থাউজেন্ড অ্যাবাভ ওয়ান থাউজেন্ড মিলিগ্রাম পার কিউবিক মিটার অনেক বেশি এর অনেক বেশি থাকে সো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে দূষণ কত ভাগ কমেছে ইতিমধ্যেই ব্রিক অ্যাডভাইজারি কমিটি ব্রিক টেকনিক্যাল কমিটি এই প্রকল্পের তারা এটাকে অত্যন্ত সাফল্যজনক বলে অভিহিত করেছে এই পাইলটিংটাকে এ তারই ধারাবাহিকতায় আমরা বাংলাদেশের আরও সাতটি ডিভিশন শহরের আশেপাশে যেখানে ইটের ভাটা আছে সেখানে এটাকে জনপ্রিয় করার জন্য আরও সাতটা পাইলটিংয়ের উদ্যোগ নিয়েছি আপনারা জেনে থাকবেন এর মধ্যে সরকার এই বছরের জুনের মধ্যেই সব ধরনের ইটের ভাটা অ্যাপসিকে থেকে জিগজ্যাকে কনভার্ট করার জন্য একটা বিজ্ঞাপন জারি করেছে সো স্বাভাবিকভাবে এই যে নতুন উদ্ভাবিত যে পদ্ধতি জিগজ্যাক পদ্ধতি ইলেকট্রোফিক পদ্ধতি এটার যে সাফল্য আছে এটার যে পটেন্সিয়াল আছে এটাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে ইট উৎপাদনের যে ট্রান্সফরমেশনে ব্রিক উৎপাদন এটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি এবং এতে এই যে গ্রিন হাউস গ্যাস বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড তার পরিমাণও এখন আপনারা জানেন প্রায় এক কোটি এক কোটি টনের মতো বছরে বাংলাদেশে উৎপাদিত হয় ব্রিক সেক্টর থেকে প্রায় এক কোটি সেটা বহুলাংশে কমে যাবে আমাদের যে নগর অঞ্চল বিশেষ করে শহর এবং নগর অঞ্চল ইভেন যে গ্রামাঞ্চলেও ইটের ভাটার দূষণ বহুল অংশে যদি কমানো সম্ভব হয় তাহলে আমাদের অর্থনীতিতে এটার একটা সুফল সুদূর প্রসারী ফল পাওয়া যাবে এবং জনস্বাস্থ্য ব্যয়ও বহুল অংশে কমা সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি
কালো ধোয়া উদ্গরণ কমানোর জন্য কিছু ছোটখাটো ইন্টারভেনশনের একটি হলো গ্র্যাভিটি স্যাটেলাইট চেম্বার স্থাপন এটি আন্ডারগ্রাউন্ডে নির্মিত লম্বা অপ্রশস্ত সুরঙ্গ যা ব্যাটারির নিচে অবস্থিত ব্লোয়ারের মাধ্যমে যখন গরম হওয়া চিমনির দিকে টেনে নেওয়া হয় তখন তা এই চেম্বারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় যার মধ্যে দিয়ে গরম হওয়া বের হওয়ার সময় পানি সংস্পর্শে ঠান্ডা হয় তখন অতিরিক্ত ধূলিকোনা নিচে পড়ে যায় আবার পানি সংস্পর্শে এসে কিছু বিষাক্ত গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয় এর ফলে এফসিকের তুলনায় সত্তর থেকে আশি শতাংশ কালো ধোয়া কম বের হয় প্রচলিত হাওয়া ভাটাতে চিমনির সাথে একটি টানেল যুক্ত থাকে কিন্তু আমরা এই টানেলকে চিমনির ভেতরে অনেকখানি নিয়ে গেছি তারপর এটিকে চিমনির দেয়ালের সাথে বাঁকানো হয়েছে হাওয়া চলাচলে আরও কিছু সময় ব্যয় করেছি যাতে অবশিষ্ট ধূলিকোনা নিচে এসে জমা হয় এই প্রক্রিয়ায় টানেলের ভেতরে তাপমাত্রা হ্রাস পায় তারপর আমরা হাওয়াকে একটি ঝর্ণার ভেতর দিয়ে নিয়ে গেছি এতে করে গ্যাসের তাপমাত্রা আরও কমে যাবে বিষাক্ত গ্যাস পুনরায় পানির বলয় এসে তীব্রতা হারাবে হাওয়ার সাথে অনেক ধূলিকণাও পানির সাথে চলে আসে এই পদ্ধতিকে স্ক্র্যাবার সিস্টেম বলে ফলে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমে গিয়ে পরিবেশ বান্ধব হয়ে ওঠে স্ক্র্যাবার সিস্টেমের মাধ্যমে প্রবাহিত জলধারায় অনেক বিষাক্ত গ্যাস ও ছাই কয়লা সেটেল করে এই পানি যেখানে জমা হয় সেখানে পানির তলার দিকে ছাই কয়লার গাঁধ তৈরি হয় এগুলোকে সরাসরি পরিবেশে ফেলে দেওয়া খুবই বিপজ্জনক তাই এই গাঁধকে পুনরায় কাদামাটি ও জ্বালানি কয়লার সাথে মিশিয়ে কোল ব্রিকেট বা জ্বালানি কেক প্রস্তুত করা হয় ফিক্সড চিমনি ইটভাটায় বিশাল আকৃতির একটি চিমনি থাকে যা উচ্চতায় প্রায় একশো ফিট যা ধোয়া ফিল্টারেশনে কাজ করে থাকে এই চিমনির মাধ্যমে আগুন স্থায়ী হয় হাওয়া ভাটাতে যেহেতু বাতাসের চলার গতি আঁকাবাঁকা হয় সেহেতু প্রাকৃতিকভাবে বাতাস টেনে বের করা যায় না তাই এতে ব্লোয়ার বা দীর্ঘকায় একটি পাখা চিমনির সম্মুখ ভাগে বসানো থাকে হাওয়া ভাটার চিমনিতে অধিকতর কম কালো ধোয়া থাকে বিধায় একে আরও বেশি উচ্চতা নেবার প্রয়োজন হয় না আশি ফুটের সীমাবদ্ধ উচ্চতাই যথেষ্ট আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমাদের প্রজেক্ট থেকে ইট তৈরির জন্য একটি এক্সট্রিউডার মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে যার ব্যবহার ভাটার যান্ত্রিকীকরণের সূচনা করবে যান্ত্রিকভাবে তৈরি ইট হাতে তৈরি ইটের চেয়ে শক্ত মজবুত মসৃণ ও টেকসই এটি অপারেট করতে অল্প পরিমাণ শ্রমিক প্রয়োজন এবং তাড়াতাড়ি ইট শুকিয়ে পোড়ানোরও উপযোগী হয় কাঁচা ইট শুকানোর জায়গা হচ্ছে ড্রাইং ইয়ার্ড মেশিনে কাটা ইট শুকানোর জন্য ড্রাইং ইয়ার্ড প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন আমরা চাই প্রযুক্তির প্রসাদ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ুক পরিপূর্ণ শিল্পের মর্যাদা নিয়ে ইট শিল্প হয়ে উঠুক রপ্তানিযোগ্য তৈরি হোক নিজেদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করার নতুন ক্ষেত্র আমাদের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রথম দিকে আশি শতাংশ এক নম্বর ইট এবং পনেরো শতাংশ দুই নম্বর ইট বের হচ্ছে পিকেট এবং অন্যান্য পাঁচ শতাংশ কিন্তু ভাটার এফিসিয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে এক নম্বর ইটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে পঁচাশি থেকে নব্বই শতাংশে পৌঁছেছে জিগজ্যাক ভাটা তৈরির খরচ এফসিকে ভাটার তৈরির মতোই কিন্তু এফসিকে চিমনির চেয়ে জিগজ্যাকের চিমনি তৈরিতে খরচ হয় অনেক কম এফসিকে কনভার্সনের ক্ষেত্রে সুউচ্চ চিমনিটি রেখে দেওয়া হয় যাতে চিমনি তৈরির খরচ সাশ্রয় হয় তার মানে অধিক ভালো ইট উৎপাদন জ্বালানি সাশ্রয় কম খরচ হওয়ায় জিগজ্যাক ভাটা মালিকদের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব হওয়ায় এই পদ্ধতি সামাজিকভাবেও অত্যন্ত সুবিধাজনক পরিবেশ বান্ধব জিগজ্যাক প্রযুক্তির ডিজাইন নির্মাণ প্রণালী ও ইট ভাটা পরিচালনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এতে দেশে বহুল প্রচলিত এফসিকের সাথে জিগজ্যাক প্রযুক্তির ইট ভাটার তুলনামূলক চিত্র দেখানো হয়েছে একদিকে কৃষি জমি ও অন্যদিকে নির্মল বাতাস প্রদানের ক্ষেত্রে নির্মাণ শিল্পে ইটের বিকল্প হিসেবে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী বানানোর কর্মসূচিও হাতে নেওয়া হয়েছে এজন্য এই প্রকল্পের অধীনে স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদনের পরীক্ষামূলক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে নির্মাণ শিল্পে ব্যাপক প্রসার হওয়া সত্ত্বেও এদেশে এখনও সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটা ব্যবহার করা হয় তবে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ও বায়ু দূষণের অন্যতম উৎস হওয়ার কারণে উন্নত বিশ্বে পুরানো ইটের ব্যবহার নেই বললেই চলে ইটের মূল উপাদান কাদামাটি কৃষি জমি থেকে সংগ্রহ করা হয় এতে প্রতি বছর অনেক কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে ইট প্রস্তুত করার সময় ইট ভাটা থেকে বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয় যা পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে এজন্য ইটের পরিবর্তে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন করার জন্য কিছু বিষয়ে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে 
ইট তৈরির মূল উপাদান কাদা মাটির বিকল্প খুঁজে বের করা ইটের তুলনায় হালকা ও অধিকতর মজবুত হওয়া উৎপাদন ব্যয় কমানো পরিবেশ বান্ধব বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী তৈরি করা ইটের বিকল্প হিসেবে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী প্রচলিত রয়েছে যেমন বালি সিমেন্ট টুকরো পাথরের মিশ্রণে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রস্তুত ব্লক ফোম কংক্রিট ব্লক কাদা মাটির সঙ্গে রাসায়নিক দ্রব্য যোগ করে প্রস্তুত ইট ইত্যাদি নদীমাতৃক এদেশে প্রচুর পরিমাণে নদীর বালি পাওয়া যায় যেটিকে কাদা মাটির বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায় তবে কাদা মাটির মতো নদীর বালিতে পরস্পরের সাথে আটকে থাকার ক্ষমতা না থাকায় এতে সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে নদীর বালির সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট পাথরের খোয়া পাথরের গুঁড়া ও অন্যান্য উপাদান মিশিয়ে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন করা যায় কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের সর্বত্র ধানের তুষ পাওয়া যায় যেটি পশুর খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হবার পর যে ছাই উৎপন্ন হয় সেটি অনেক হালকা ও দামি সস্তা এই ধানের তুষের ছায়ের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এতে উপস্থিত উপাদানসমূহ অনেকাংশে সিমেন্টের উপাদানের সাথে মিলে যায় এটিকে ব্যবহারের ফলে সিমেন্ট অনেক কম লাগে এবং বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী অনেক হালকা মজবুত ও দামেও সাশ্রয়ী হয় এই প্রকল্পের অধীনে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীর পাইলট ডেমোনস্ট্রেশন স্কাইভিউ কংক্রিট প্রোডাক্ট লিমিটেড রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে করা হয়েছে এখানে বালি সিমেন্ট পাথরের খোয়া পাথরের গোড়ার সাথে বিভিন্ন অনুপাতে ধানের তুষের ছায় মিশিয়ে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন করা হয় বর্তমান প্রচলিত ইটের পাইলট ডেমোনস্ট্রেশনের উৎপাদিত বিকল্প নির্মাণ সামগ্রী ও সনাতন পদ্ধতিতে বিকল্প নির্মাণ সামগ্রীর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল জিগজ্যাগ ভাটাই হচ্ছে এফসিকে ভাটার একমাত্র স্বল্প পুঁজির বিকল্প অন্যথায় ব্যয়বহুল অটোমেটিক ব্যবস্থায় যেতে হবে যা এত বেশি মূলধন আশ্রয়ী যা সাধারণ ব্যবসায়ীদের পক্ষে তা করা প্রায় অসম্ভব তারপরও ঠিকমতো পরিচালনা করতে না পারলে এই বিশাল বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে আসুন জিগজ্যাগ ভাটার বহুল প্রচলনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলি দূষণমুক্ত পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষ হিসেবে যেটি আমাদের নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব